ഹൈ ഗൈസ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ സീസൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ എക്സ്പോർട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ വലിയൊരു മഷ്റൂം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം മെറ്റല് പാറപ്പൊടി ഇതിപ്പോൾ രണ്ടും ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് സിമെൻറ്റും മെറ്റലും പാറപ്പൊടി എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് അത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല രീതി മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്യും കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നല്ല രീതി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറേ നേരമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗൈസ് നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സെയിം ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അളവെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് കണക്കൂട്ടി ഞാൻ ഇടുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളവും പാറപ്പൊടിയും പിന്നെ സിമെൻറ്റൊക്കെ അതിന് ഇച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാലേ നല്ലൊരു കുഴമ്പ് പോലത്തെ കിട്ടത്തുള്ളൂ എല്ലാ സൈഡിലും നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം നല്ല രീതി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ ഗൈസ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മണലിനകത്ത് ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കണം ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കുമ്മൾ കൂണിൻ്റെ മണ്ടഭാഗം ഉണ്ടല്ലേ കുടവാലുള്ള ആ സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സിമെൻറ്റ് ഇട്ടാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ല രീതി കുഴി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല രീതി ആവശ്യത്തിനുള്ള വലിപ്പത്തി കുഴി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ ആ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത അതെല്ലാം കൂടെ ഇതിനകത്ത് ഇടണം അതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ എടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാ ഈ മേ ഇതിനകത്ത് ഒട്ടിപ്പോയത് ഏ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കി എടുക്കണം എനിക്ക് പിന്നെ അതുമല്ല അതിൻ്റെ ആ എന്തുവാ മണൽ ആ കൂണിൻ്റെ സിമെൻറ്റിനകത്ത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്കിപ്പം വേണ്ട അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് വേണം അങ്ങനെ വേണ്ട കൈസ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പം അതൊന്നും ഒട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ട വീട്ടിലുള്ള എന്തായാലും ഇട്ടാൽ മതി ടാർപ്പ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇനി അതെല്ലാം കൂടെ ഇതിനകത്ത് എടുത്തിടാം ഓക്കെ അപ്പം ഞങ്ങൾ മറ്റേ എന്തോ സിമെൻറ്റും മെറ്റലും വറപ്പൊടി എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ആ മിക്സ് നേരത്തെ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു ആ മിക്സ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഫുൾ മൊത്തം ഫില്ല് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി നല്ല മൊത്തം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ ലോങ് വീഡിയോ ആയി പോകും ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇപ്പം പകുതി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പം മിക്സ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഫുൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുള്ള വിഷയമാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പം കാണുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ മണ്ടയിൽ പാത്രം അതിന് മണ്ടയെ കുറിച്ച് കല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് പാത്രം വെച്ചാൽ പൊങ്ങി പോയി പാത്രം ഒന്നും നിങ്ങൾ നടുക്കൊരു ഹോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റെം ഒന്ന് ഫിറ്റായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ മണ്ടവശമൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല വൃത്തിക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ കൊച്ചു വെച്ച് കല്ലും കൂടെ വെച്ച് നല്ല സ്ട്രോങ് ആക്കാം അപ്പോൾ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിന് സ്റ്റെം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനെ സ്റ്റെം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഒരു റബ്ബറിൻ്റെ ഒരു നല്ല തടികഷ്ണമാണ് ഇതായിരിക്കും ബെറ്റർ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അപ്പം ഇതെങ്ങനെ സെറ്റാക്കി എടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം വീട്ടിലുള്ള ഇതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തടികഷ്ണം എടുത്താലും മതി ഇപ്പം ഞങ്ങൾ റബ്ബറിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വിളിഞ്ഞാൽ റബ്ബറിൻ്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ റബ്ബറിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കാം അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് സിമെൻറ്റ് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതിൽ ചെയ്താൽ മതി ഒരു പൈപ്പിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലും മതി അതിപ്പോൾ ഭയങ്കര പാടാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെടുത്തിട്ട് നീ സിമെൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തേക്കണം അതിനകത്തല്ല ഫുൾ എല്ലാ സൈഡിലും സിമെൻറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ തേക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിന് നല്ല രീതിയിൽ തേക്കാനുള്ള അതിനകത്ത് സിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ പിടിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സിമെൻറ്റ് ബോഡി എടുത്ത് ജസ്റ്റ് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും തേച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം മൊത്തം തേച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സിമെൻറ്റും വെള്ളവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടെ തേക്കണം അപ്പോൾ അത് ഇത് മൊത്തം നേരത്തെ തേച്ചതിന് ഇവിടെ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യണം എല്ലാ സൈഡിലും തേങ്ങണം ഇപ്പം നിങ്ങൾ
ഓക്കെ ആ സെങ് കവറൊന്നും കീറിയിട്ടില്ല സെറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഇളക്കിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പാടുള്ള നല്ല വെയിറ്റ് വേണം കേട്ടോ കവറൊക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാം കൈസ് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ എന്തുവാ ഈ ട്രോളിക്കകത്താണ് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റെമ്മിന് അടുത്തേക്ക് കുരുട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇനി അടുത്ത് പൊക്കിയെടുത്താൽ അതിന് വണ്ടാക്കണം കൈസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റെമ്മും രണ്ട് മറ്റേ കുട വലിക്കുന്ന വണ്ടാലത്തെ സാധനവും സെറ്റായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടും നല്ല രീതി വേണമെങ്കിൽ വൃത്തിക്ക് സെറ്റിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് പൊക്കിയെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മണ്ട വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കൈസ് അപ്പം ഇതിന് മണ്ട ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് കുറേ വരകളും കവറിന് അതേ രീതിയൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ കട്ട് ചെയ്താൽ എന്നിട്ട് ഇത് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആ കവർ കണ്ടിഷൻ ആയാൽ എന്നിട്ട് ആ വെട്ടൽ മാനുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കി എടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ കവർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം ഇതേപോലെ ഒട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ടൊക്കെ കയറി ഇരിപ്പോണ്ടല്ലോ എല്ലായിടത്തും കേസ് അപ്പം ഇത്രയും പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഇഷ്ടംപോലെ അതായത് സ്ക്രാച്ച് മാതിരിയൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഇനി മാറ്റിയെടുക്കണം കൈസ് അപ്പം സാധനം എന്തോലും കാണാൻ സെറ്റാണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റിന് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം അതിന് സി ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളൊരു എന്തെങ്കിലും പാത്രത്തിൽ ഒരു സിമെൻറ്റ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇച്ചിരിയും കൂടെ സിമെൻറ്റ് എടുത്തേക്കാം എന്നാൽ ചുങ്കിടാം അല്ലേ ഓക്കെ ഇത്രയും മതി കറക്റ്റ് ഉള്ളു ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഫുള്ള് തേച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് അടിപൊളി ആയിട്ട് എന്ത് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം കൈസ് പക്ഷേ സമയം എടുക്കുന്നേ ഉള്ളു കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും മിക്സ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ ആണ് അങ്ങോട്ടൊരു കളർ മാറിയാനിട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വെള്ളവും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഇപ്പോൾ കുപ്പിക്കകത്താണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുക കൈ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ എന്തോ കറണ്ട് ഈ സാധനം വെച്ചാലും മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ണിലൊന്നും ഈ പൊടി വിടാതെ ശ്വസിക്കണം സിമെൻറ്റ് പൊടി കണ്ണിലൊക്കെ വീണ് ഭയങ്കര സീനാണ് ഓക്കെ നല്ല രീതി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇനി ഇന്നിന് മണ്ടയിലോട്ട് നമുക്ക് ഇട്ടാം ഇതിപ്പോൾ എന്തോ വെച്ച് തേക്കും കൈ ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം കറണ്ട് ചെയ്ത് അത്ര ഷേപ്പ് വരത്തില്ലായിരിക്കും അത് വല്ല കട്ടിക്കുള്ള ലെയറായി പോകും അത് പിന്നെയും വെയിറ്റും കൂട്ടും കൈ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പൈസ അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആ സിമെൻറ്റ് മൊത്തം ഇതിന് കൂടുതൽ മണ്ടയിലോട്ട് ഇട്ടേക്കാം ഓക്കെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ കൈ വെച്ച് ഫുള്ള് തേച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തിലുള്ള ഹോളും ആ വെട്ടലും എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ കാണാമല്ലോ നേരത്തെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വെട്ടലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ഹോളും വെട്ടലും ഫുള്ള് ഞങ്ങൾ കൈ വെച്ച് മാറ്റിയെടുത്ത് സംഭവം സിമെൻറ്റ് ഇങ്ങി സാധനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തേക്കുന്ന കൈ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് കൈസ് അപ്പം നല്ല വൃത്തിക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ വിരളുകളായതുകൊണ്ട് നല്ല വൃത്തിക്ക് നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തിലൂടെ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നാളെ പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് കിടക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നാളത്തെ വിഷയം ഇനി കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ കൈസ് നല്ല ഇത് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പെയിൻറ്റ് അടിക്കണം ഫസ്റ്റ് വൈറ്റ് വാഷ് അടിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് വൈറ്റ് വൈറ്റ് വാഷ് അടിച്ചേക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെയിൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുള്ളൂ വൈറ്റ് വാഷ് അടിച്ചു കഴിയുമ്പം സിമിന് നല്ല സെറ്റായി വരും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറൊക്കെ അടിച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം തന്നെ അടിച്ചാലോ വെള്ളം ആകുമ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റിയും കൂടെ മതി അപ്പോൾ കൈസ് നമുക്ക് വൈറ്റ് വാഷ് വെച്ച് തന്നെ കൂൺ ഫിനിഷ് ചെയ്യാം അതായിരിക്കും ഇച്ചിരി കൂടെ വെറൈറ്റി കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് കൈസ് ഇപ്പോഴും പക്ഷേ ഇരുട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അറിയാം അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ രാത്രി ആകും കൈസ് രണ്ട് ലെയർ അടിച്ചാൽ അത്രയും വൃത്തിയായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഉണങ്ങിയിട്ടേ അടുത്ത ലെയർ അടിക്കാവൂ ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ കൂൺ മൊത്തം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റെമ്പും കൂടെ അടിക്കാം എൻ്റെ സ്റ്റെമ്പും കൂടെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റായിരിക്കും
ഫുള്ള് സെറ്റായി കാണാൻ അടിപൊളി ലുക്ക് രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് ക്യാമറയ്ക്ക് അത്ര സമയം ഇതിലിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നും രാത്രിയിലും വെള്ളയാണ് നല്ല ഇത് എടുത്ത് കാണുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അടിപൊളി ലുക്ക് ഉണ്ട് വെള്ളയായാലും സാധനം സെറ്റായി സെറ്റ് സെറ്റ് ഇനി അടുത്ത ദിവസം വിഷയം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഐസ് നമ്മുടെ കൂണൊക്കെ സെറ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ വെള്ള പെയിൻറ്റ് തന്നെ അടിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെറ്റ് ലുക്ക് ഉണ്ട് കാണാൻ അപ്പോൾ ഐസ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും കുളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് എന്തോലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെയിൻറ്റൊക്കെ അടിച്ച് സെറ്റാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഐസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് 